జిల్లాలోని సరుబుజ్జిలి మండలం పురుషోత్తపురం సమీపంలో వంశధార నదిలో చిక్కుకుపోయిన యాభై మూడు మందిని సహాయక బృందాలు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చాయి వంశధార నదీ గర్భంలో ఇసుకను తోడేందుకు వెళ్లిన కూలీలు డ్రైవర్లు వరద కారణంగా అక్కడే చిక్కుకుపోయారు ఒక్కసారిగా వంశధార నదిలో వరద ప్రవాహం అధికం కావడంతో వీరంతా చిక్కుకుపోయినట్లు తెలుస్తోంది స్థానికుల సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న అధికారులు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రెవెన్యూ అగ్నిమాపక సిబ్బంది చాలా సమయం పాటు శ్రమించి వారందరినీ ఒడ్డుకు చేర్చారు బాధితులంతా క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరుకోవడంతో అధికార యంత్రాంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది కాగా వంశధార నదిలో చిక్కుకున్న యాభై మూడు మందిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చిన అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అభినందించారు ఈ ఘటనపై సమాచారం తెలిసినప్పటి నుండి ఆయన సహాయక చర్యలను సమీక్షిస్తూనే ఉన్నారు బాధితులు క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరుకోవడంతో చంద్రబాబు అధికారులను అభినందించినట్లు తెలుస్తోంది రాష్ట్రంలో పడవ ప్రమాదాలు మరో పెద్ద సమస్యగా మారాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జల సంరక్షణ జల నియంత్రణపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వంశధార వరదలో చిక్కుకున్న కూలీలను రక్షించిన సిబ్బందిని ఆయన ప్రశంసించారు విపత్తు నిర్వహణ రెవెన్యూ పోలీస్ శాఖలు సమన్వయంగా పనిచేశాయని ఆర్టీజీ సకాలంలో స్పందించి అన్ని శాఖలను అప్రమత్తం చేసిందని ఇదే స్ఫూర్తి భవిష్యత్తులో కూడా కనిపించాలని సూచించారు చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ఇసుక అక్రమ త్రవ్వకాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అయితే ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా వంశధార నదిలో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోందని దీంతో గొట్టా బ్యారేజ్ నుండి అధికారులు నీటిని విడుదల చేశారు సమాచారం లేకపోవడంతో ఈ వరద నీటి ప్రవాహానికి సరుబుజ్జిలి మండలం పురుషోత్తపురం రేవు ఇసుక ర్యాంపు వద్ద ఇరవై లారీలు రెండు జేసీబీలు చిక్కుకుపోయిన విషయం తెలిసిందే అయితే లారీలో ఇసుక నింపడానికి వెళ్లిన లారీలు జేసీబీల డ్రైవర్లతో పాటు యాభై మంది కూలీలు కూడా వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే